えどこここ<笑>こんにちはナンペジモンキーのお時間です、はあ、本日はなんと京都に来ていますうわ気持ち悪いこれ道山公園っていうあのなんとも楽しい公園やねあ,あ<笑>このグリップ力俺素手でさ写真に写ってるとさ素手って書かれんねんけどさどういうことかよく分からんかったんけどさあれってもしかしてバイク屋に素手ってことだからそういうことやんなそういうこといや初めて気づいてん最近なんでみんな素手とかグローブ片方つけてるとかなんかそんな気になるんやなと思って全然意味が分からんかってバイク素手で乗ったら危ないですよってことで素手って書いてるんかな分からへんねんどういう意味かあんまり分からへんねん普通さバイクから降りたらグローブ外すやろだから外してるだけけどみんなに素手って書かれんのそうそうそうそうそんなに手に魅力があるんかなと思って<笑>ちょうどいいやんバランスよくなってはいバランスよくなってるそやろだから分かれへんねんな結局はなただ俺はグローブなしでバイクに乗ることはないし降りたら絶対グローブを外すし写真撮るときとかスマホ操作しなあかんから絶対グローブ撮ってるしなんでって話そうなんでって答えねんけどよく分からへんから俺の手がそんなに美しいんかなと思ってだって指めっちゃ長い綺麗ですねってよく言われるからさうちの足なんてな万里の頂上一歩で登れるからな一歩でなちょっと来週中国ロケやなこれこれほんでどこ行くん京都ぶらり旅京都ぶらり旅って言ったら大体みんなあの京都市内を思い浮かべるじゃないですかそうやなまあ寺とかが一般的やな余ってるんだ余ったれではないんよえさっき言って人見知りやからあのガードマンさんいやあの人も喋らんって一切上手やなコミュニケーションなしであれだけで表現するんかありがとうございますやっぱプロやなあの日焼けが長年やってるってことを物語ってるあやっぱよく上手に滑り出してくれてたね全然上手じゃなかったで、うん、上手だったよ全然上手大丈夫大丈夫そんな自分を否定しない自分を否定しないここ大丈夫上手ってやってみあ大丈夫朝にさ何年放置したかわからんコーヒーの瓶が出てきて豆をさいるところからコーヒー作るようになってからさ粉のコーヒー使わなくなったやんなんかちょっとだけ残ってたん、ね、昔のやつが粉を使おうと思ったら瓶の底に粉がこびりついてたんよ湿気かなんかでスプーンで取ろうと思っても粉が石みたいになってて取れんくてめっちゃ強くこすってんけどあの取れんくてでああじゃあこの中にお湯入れるかっていう話になってで瓶に直接話になってってそれイマジナリーフレンドいやあんたやあおうちかあ,あんたがいるってなんでイマジナリーフレンドとかお,おらんの自分と一緒に戦闘ってくれるのおらんよそれをさお湯入れて瓶の中にで溶いたら一応溶けてんけどまあなんやろうないつもの5倍は酸っぱかった<笑>なんかだから砂糖いっぱい入れた今ジャンガジャンガって言った言ってないなんかだから<笑>えなんでなんでだってジャンガジャンガなんかだからすごいジャンガジャンガって聞こえた<笑><笑>なんでアンガールズやねんいや笑うとこなんか笑うとこって言って笑わかすのせこいよなあそうやな<笑><笑>それでも笑えない人おる<笑>なんかアメリカの道路もっとバキバキらしいで。あ、バキバキな。うん、二百五十のバイクじゃ走られへんぐらいバキバキらしい。そんなに。うん、だからいいんじゃん、日本ももう道路舗装するのやめて。それは困る。え、だってさ、税金浮くやん、それで。いや、浮かへんよ、浮かへん、浮かへん、浮かへん。いや、浮かしてくれ、浮かしてくれ、浮かしてくれ。浮かへん、浮かへん。あのしょうもないさ、歩道橋のさ、工事年末に金使わなあかんからとかってやらんでいいから、もう金税金浮かしてくれ、税金しっかり浮かしてくれて、消費税三パーセントにしてくれ。あ、変な。節約しろ。企業的価格を待って、国を動かせ。ゲートを待って国を動かせ経費を考えろそうやな,なんか濡れおかきみたいな匂いするけどこれ言ったらあかんねんけどさじゃあ言うな事故かなと思って言うねんけどさ映画館で持ち込み禁止やんうち映画館でさポップポコーンとかあんまり何<笑>つった今何つった<笑>ポップポコーンポップポコーンやねんけどこ、うん、んなに得意じゃなくてわかる音が出ない自分が好きなものを食べようと思って中学の頃からずっと濡れおかきを映画館に持って行っとったけどあれがね音が鳴らないんですよあいいな最近は音のことは気にしなくてもいいであの映画館の売店でもさなんかナチョスみたいななんかさなんかポチョポスみたいななんかあのカリカリなるチップスみたいなやつ売っててすげえうるさいからナ,ナチョスなのナチョスみたいななんか名前のやつちょっと俺詳しくないから分からへんなんかポチョスみたいななんかあのチップスがあるんよ三角形のあれ多分食べ方うまいこと食べないと多分めっちゃ音でかいなんか友達はすごい上手に食べててあんま音せんかってん,なんか俺の真後ろに座ってる人がもう爆音やってんそれ食っててもう映画の音かなと思うぐらいそんなにうん多分口開いてんじゃないあそれはしゃあない鼻悪い人おるからなあーいけ
厳しくなっちゃうタイプね<笑>俺も昔あったわそれあの B ひどい時みたいなえでも俺はそれでも口閉めて途中であの「<笑>ってやりながら<笑>食べてた<笑>ほんまに死にそうなねマジで。喫茶店最初からネタバレしちゃっていいもう言いたそうにしてるから別に言ってもいいよ2800系置いてある<笑> 2800系が置いてある言い方マニアックすぎて誰も伝わってない阪急電車の車両が置いてんねコメント欄阪急電車が好きなんですよああ阪急電車詳しくないよ詳しくない詳しくないけど見た目が好きって話ね関西住んでた阪急電車がすごいしっくりくるんですよあ,あの色ねそうよな大好きなんよ阪急電車のあ一両っていうんかなそれをなんか置いててなんかそこのオーナーさんかなんかがそこを別荘代わりに使ってるらしくて電車に住んでるんそうたまになんかだから別荘みたいな感じで来て寝て帰るみたいなじゃないかななんか映画的展開やなバスに住んでますみたいなおいなぜタンクトップなぜタンクトップすごい株が似合う格好すごい似合ってたなうんただタンクトップうん、すげえ,えほんまに阪急電車あるやんほんまに阪急電車あるちょっとこっから行きたいなここちょうど出さないほんまや出さないよ俺は郵便配達の人もそこへ行ってめっちゃ古そうな喫茶店やけどやってるやってるやってる電気ついてるからやってるかやってるやってるえすごい阪急電車え待ってつり革とかそこにあるほんまやなんかつり革集めてる人いるよなおるおるどっから取ってどっから取ってくるじゃどこでどこでそんなん出てくるんやクマはね、ここのとこ出てない。うん、ばっかり。こうやった。めっちゃ可愛くない。もらったな。なんかレジ前にいっぱい折り紙置いててさ、うん、折り紙いっぱい折りすぎちゃったんで好きなの持って帰ってくださいって言ってもらえてすごい傘めっちゃ可愛いすごいな動くタイプちゃんとこう広くね、うん、さっきちょっと遊びすぎて閉まり方が分からんくなってしまったという<笑>折り直すんじゃない閉まるように折ってまた開くように折るみたいな感じえこれほんまにすごい、うん、こんなただな今思ってんけどどうやって持って帰ろう畳んでカバンに入れるしかないうまいこと畳んで畳んでえっかわいいあ,あそうそうそう折り紙もらいましたこの年で折り紙もらえるとは思わんかった確かにちいかわのさ顔の描いたやつとかあったでプチキャラクターみたいなやつあんまり詳しくないからちいかわなんかおパンチウサギなんか分かれへん<笑>確かにそこちょっとややこしいよな,<笑>なんかああいう系のなんかキャラクターあるやん,なんか短,短編なんていうんかなまあね朝ごはんをねしっかり食べたこともありねあんまりご飯食べれなかったけどそうやな,なんか定食食べに来たんやけど座った瞬間あれお腹空いてないってなってしまった何だよねなんか何でがないと思うあなんかあのその喫茶店の常連さんたちが話してたけどバンビがもうすごいらしくてこれバンビではないよ多分<笑>いや鹿がすごいらしくてそうなんかお米とか食べられたって言っとったで見に行こうああそうよ阪急電車なんここはそう阪急電車見に行きたいあでもチェーン貼ってあるわそれ以上先は入ったあかんちゃう入ったあかんやろさすがに、うん、うわすごいちょっとここで写真撮っていいかなえめっちゃいいやん2861 2861えちゃんとさ下にレールも枕木も入ってるで、うん、えすごいなんか分からんけど爆音のなんかが鳴いてるほんらほんらほんらっつってうわすごいめっちゃいいやばい待ち受け決定えー、最高めっちゃよかっただって自分の待ち受けドラえもんやもんなえなんなんあかんのいやまあ俺も携帯の最初の初期設定の待ち受けから何も変えてない<笑>サイコパスや変える意味あるえなんでサイコパスな<笑>なんでな携帯の待ち受け変えてなかったサイコパスなそう初期設定の人がいやってサイコパスやでそうなん変えたことないわほぼサイコパスやもんな変える意味あるそうなんそれは気分が上がるやん自分が好きなものにしといたらパソコンのディスクトップとかもノートパソコン設定してないでああサイコパスやな<笑>なんでやねんもうこぼれてんで
<笑>遠慮してちっちゃいの持ってきたからもう1秒もかからずに溜まって取る時間すらなかったでいただきましたチェイヨルですよかったですねこれを、うん、えっとだから負けへんぞってあそうなんや怖いな YouTube しか見えへんキッズは思考回路がほんまに幼いわ